901活動が始まって30年30年という長い時期でしたけれど私の記憶としては昨日一昨日ぐらいな記憶で,で皆さんと一緒にあの901という活動を推進できたことを大変誇りに思っております。えー、R3 人が将来ともずっと元気で皆さんの、えー、に可愛がってもらえるような車であってほしいなとこういうふうに思っています。どうもありがとう。去年のね、うん、えっ、ー、とね9月ぐらいだった。石川康夫さんからね。石川康夫さんってじゃあのシャシーの担当重役宮田,宮田の上,上、うん、で彼がね P901 というのを、ね、言い出したのそうなんですか、うん、それでじゃあシャシーから始まったシャシーシャシー,シャシーをシャシーのをその世界一にしようとはで僕ちょっとその話を聞いてねバカなことを言ってるなと思ったまたねほら吹いてんじゃないかと<笑>今までもねそういうのありましたよね、うん、だから本当にできるかどうかというのもねあの実績もなくてね、まあ、実績はまあなくてこれからやるわけですよ、ね、<笑>だけど根拠がなくてね P90 年世界一でしょ90年ね90年間に合うのかみたいないや90年はもうあの3人が出るのは90年、うん、89年のあれで3人はやっぱりね世界トップクラスを狙ってというあの基本構想で車は作ってたでそこに P90 年に世界一になるとで3人の場合は世界一とは、ね、僕は言ってなかった世界ねそのヨーロッパの高性能車に負けないような車にしようとまあ BM ぐらいの、まあ、BM ツアーズはねでそのに対してねその石川さんからねちょそういう話を聞いて、うん、90年ね世界一の世界一のね写真性能の車にするというでそれはねなぜかというとね、えー、とヨーロッパのアウトバウンで Z なんかが走ってると200キロで走れないって言われてたんです世の中でねでそれに対して何とかしようということで写真もいろいろなことを考えてたわけですよまあ、200キロ時代で安心して走れる高性能写真で世界一を取るでそういうあのスタートしたんですけれど僕はねちょっとね石川さんほら吹いてるなと思ってたわけそれできるとはね自信はなかったしね本当,本当にね日産はねやる気で何かやるっていうのはあんまり得意じゃなかったんですよ途中であのひっくり返ったりねほら吹くけどねほら吹くうんだからそれは僕は感じたからね、だからちょっと、本当にできるのかなというね、ほら、見てるなと思ってたんだけど、実際にやってみたら、もう皆さんの協力でね、でみんながこう一体になって思いましたよね、僕は銀座に呼ばれて、園田副社長の席で、うんうん、もう全然若い着配者なんだけど、当時の日産の副社長から。うん一緒に開発をお願いしますって言われてびっくりしましたけどだからあ本気なんだなと思いましたねだからそれは本気だったんですよね<笑>だその写真から始まった901世界一が、まあ、会社のトップも動かしいそう写真だけじゃね世界一と言えない社会写真だけ世界一っていうのはどういうことやっぱり車でないとねエンジンも含めたねそうタイヤもねそうタイヤも含めたねということでね、全体のあれになったんです。動きになったんですね。だから良かったですよ、本当に、ねね。それで清水さんとかね、皆さんのね、協力を得て。だから最初にね、外部の人の協力を得るなんてね、いう話もね、してたけどね。本気でそれ言ってんのかなと思ってた、僕は。今まではね、そういうのあったけど、日産は。外の人との付き合い方っていうのは、あんまり上手じゃなかったんですよ。で結構ね、日産はその何、プライドの高い人が多くてさ、そうですね、だからね、人からこう聞いてもね、人の意見を聞かないでね、あの勝手に解釈してあのやっちゃうの多かったんですよ。まあ、でも、サンニ GTR が与えた影響は、ホンダとかトヨタとか、その後のスバルとかマツダに対していろんな意味での
いい意味での影響があったと思うんですね、ええ、そうですねそれが今の日本の産業の強いところかもしれませんね,ねそうですねそれはね皆さんのおかげだと思ってます901のおかげだと思ってます、ええ、もうシュールさんありがとうございます、ねええ<笑>